Hello everyone, welcome back to the course of Computer Vision and Image Processing. So, as lesson one, I am going to talk about the introduction to Computer Vision. That means, Computer Vision is the key to the computer computer vision study. And what is the significance of Computer Vision? Computer vision is important study. Computer vision is a project. So, this is the details So, let's start. What is computer vision? That means computer vision is the key. We are human being. We are the human being. We are the human being. We are the brain. We are the human being. We are এবং আমরা যা দেখতে পাচ্ছি সেটার মধ্যে কি কি বস্তু আছে কি কি অবজেক্ট রয়েছে সেই বিষয়টা আমাদের ব্রেন বুঝতে পারে সো সেইন কাজটা যেন কম্পিউটার করতে পারে অর্থাৎ আমরা যে কাজটা করতে পারি আমাদের চোখ দিয়ে দেখে এবং ইন্টারপ্রেট করতে পারে যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সো সেইন কাজটা যেন কম্পিউটার করতে পারে কম্পিউটার যেন কোনো একটা ভিডিও বা ইমেজ থেকে বলতে পারে যে সেই ভিডিও বা ইমেজে কি কি Object creation. Say image actually key represent code. So it is a computer vision. But the time human being Jadek say same thing to computer to be a corona. So I'm going to example the key. So the idea are to clear hobby. So economic image the So image or video. So a image or mode. So the object creation. So I'm going to the object object creation. So আমরা হিউম্যান বিং যেভাবে দেখি আমরা হিউম্যান বিং চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কি কি রয়েছে তো দেখার পর কি হয় যে ইন্টারপ্রেটিং ডিভাইস তো হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে ইন্টারপ্রেটিং ডিভাইস হচ্ছে আমাদের ব্রেন তো ব্রেন বুঝতে পারে যে আসলে এখানে কি কি এলিমেন্ট রয়েছে এরপর ইন্টারপ্রিটেশনস তো এরপর ব্রেন সেটা অ্যানালাইজ করার পর সে একটা ডিসিশন দিতে পারে যে এখানে গার্ডেন স্প্রিং ওয়াটার ট্রিস फ्लावर অথবা বিভিন্ন রকমের এলিমেন্ট এই ইমেজের মধ্যে রয়েছে so, সেটা আমাদের হিউম্যান বিং তার চোখ দিয়ে দেখে এবং ব্রেন দিয়ে সেটা অ্যানালাইজ করে ইন্টারপ্রেট করতে পারে সো সেম কাজটা আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে করতে পারি সো একটা ক্যামেরার মাধ্যমে যদি আমরা সেই সিনারিওটাকে ধারণ করি সেটা হোক ইমেজ বা ভিডিও এবং সেখানে কম্পিউটার যদি প্রসেস করে সেটাকে বলতে পারে যে সেই সিনারিওর মধ্যে কি কি এলিমেন্ট রয়েছে বা a image to key represent course a video to key represent course a baby should have the computer both about it should be what I'm other computer vision of the umbra human being data decay on computer key shape of it I cannot I know some other computer vision so clearly I'm like on boost about you the echi cast of that echi vision human key of a core a computer key of a core so in the difference between vision and computer vision so this is vision that means human being jibabe dekhe shet hache vision now what is computer vision this one is computer vision that means computer camera madhame scenario take dharan kore or central processing unit er madhame bibhinno rokom process kore she ekta interpretation দিবে অর্থাৎ সেই ইমেজ কি ধারণ করে সেই ব্যাপারে সে একটা ডিসিশন দিবে সো এটা জাস্ট একটা एग्जांपल সো এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি ভিশন কি এবং কম্পিউটার ভিশন কি সো এরপর আমরা দেখতে চাচ্ছি যে ভিশন পারসপেক্টিভ অর্থাৎ এটা যদি একটা ইমেজ হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা ইমেজ সো এই ইমেজের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা লক্ষ্য করতে পারছি যে আমরা আমাদের চোখের সামনে এরকম একটা সিনারিও ঠিক এরকম দেখি বাট কম্পিউটার সেই সিনারিওটাকে কিভাবে দেখে কম্পিউটার শুধুমাত্র বুঝতে পারে 1 এবং 0 তো আমরা জানি যে কম্পিউটার আমাদের ভাষা বুঝতে পারে না তো আমাদের ভাষাটাকে আমরা যেটা করি হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে কোড লিখি সেই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজকে আমাদেরকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে হয় সেই অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আবার আমাদেরকে মেশিন রিডেবল ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতে হয় so high level language assembly language 
এবং সেখান থেকে মেশিন রিডেবল ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ 1 এবং 0 সো কম্পিউটার শুধুমাত্র 1 এবং 0 বুঝতে পারে সো অ্যাকচুয়ালি তাহলে আমরা যে ইমেজটাকে এভাবে দেখি কম্পিউটার সেই ইমেজটাকে এইভাবে দেখে অর্থাৎ এ কালেকশন অফ নাম্বারস তো আমরা জানি যে ইজিলি এই নাম্বারগুলোকে বানাইতে কনভার্ট করা যায় সো আমরা যেভাবে ইমেজটাকে আমাদের রিয়েল লাইফে দেখে থাকি সেটা হচ্ছে এরকম বাট কম্পিউটার যেভাবে দেখে থাকে সেই সেম জিনিসটা সেই সেম ইমেজটাকে কম্পিউটার দেখে থাকে বিভিন্ন রকমের ডিজিটাল কম্বিনেশন সো আমরা আলোচনা করব যে এই ডিজিটগুলোর রেঞ্জ কেমন হতে পারে পরবর্তী লেসনগুলোতে সো এরপর দেখি হোয়াই স্টাডি কম্পিউটার ভিশন সো কম্পিউটার ভিশন আমাদের কেন স্টাডি করার প্রয়োজন তো ভিশন ইজ ইউজফুল অ্যাট এভরি হোয়ার তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে গুগল থেকে শুরু করে ইউটিউব পর্যন্ত বিভিন্ন প্লেসে আমাদেরকে ইমেজ এবং ভিডিও নিয়ে কাজ করতে হয় অর্থাৎ আমরা একটা ইমেজকে দেখে ইন্টারপ্রেট করতে পারি বাট এই সেম কাজটা আমরা যদি কম্পিউটারকে দিয়ে করাতে পারি তাহলে সেটা আমাদের জন্য কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় আমাদের অনেক টাইম সেভ হয়ে যায় এবং অনেক কাজ অনেক কমপ্লেক্স কাজ আমরা খুব ইজিলি করতে পারি তো এই জন্যই হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে তো গুগল এবং ইউটিউব এবং আরও যত রকমের কোম্পানি রয়েছে বিভিন্ন রকমের তারা কিন্তু ইমেজ প্রসেস করে জাস্ট ইমেজটাকে প্রসেস করেই কিন্তু হচ্ছে এত বড় বিজনেস তারা করতে পারছে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন এছাড়া সার্ভাইলেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি তো সিসিটিভি ক্যামেরা আমরা বিভিন্ন রকমের ইনস্টিটিউশনে ইউজ করে থাকি হসপিটাল থেকে শুরু করে শপিং মল প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে আমরা দেখে রাখি যে সিসিটিভি ক্যামেরা ইউজ করা হয় সো এই সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমেও বিভিন্ন রকমের প্রসেসিং করা পসিবল বিভিন্ন রকমের ডিসিশন ক্রিয়েট করা পসিবল সো এই কাজটাও কিন্তু কম্পিউটার ভিশনের কাজ এছাড়া আমরা দেখি মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ইমেজেস মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ইমেজেস মেডিকেলের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এক্স রে এমআরআই তো বিভিন্ন রকমের রিপোর্ট যখন ক্লিয়ারলি না আসে তখন সেটাকে ইমেজ প্রসেস করে সেই ইমেজটাকে ক্লিয়ার করা হয় যেটা ডাক্তারদের জন্য দেখে ডিসিশন নেওয়াটা খুব সহজ হয়ে যায় এছাড়া সায়েন্টিফিক ইমেজের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে স্যাটেলাইট কন্টিনিউয়াসলি ভিডিও ওর ইমেজ পাঠাচ্ছে তো অনেক সময় দেখা যায় যে সেই ভিডিও বা ইমেজগুলো একদম ক্লিয়ার না অথবা একটা ভিডিও বা একটা ইমেজের যে পার্টটুকু আমাদের প্রয়োজন সেই পার্টটুকু একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে প্রসেস করে আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী ডাটা একটা ইমেজ থেকে পার্টিকুলার ডাটা কালেক্ট করে নিয়ে যেতে পারি সো এটার জন্য কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন সো ফেস ডিটেকশন তো এক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই পুরো অংশটুকু হচ্ছে আমাদের এই পুরো অংশটাই হচ্ছে আমাদের কি ইমেজ বাট এই পুরো ইমেজের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র এই অংশটুকু হচ্ছে আমাদের একটা ফেস ঠিক আছে এই অংশটুকু একটা ফেস এবং এইখানে এই অংশটুকু একটা ফেস তো এখানে আমরা চারটা ফেস দেখতে পাচ্ছি বাট আমাদের ইমেজের মধ্যে কিন্তু এই পুরো অংশটুকুই কি চলে আসছে ফেস ডিটেকশন বলতে কি বোঝায় যে আমরা এখানে যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি এই পুরো ইমেজের মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র পার্টিকুলার একটা অংশ হচ্ছে কি আমাদের ফেস তো আমাদেরকে এই ফেসটা ডিটেক্ট করতে হবে যে যখন আমরা কোনো একটা ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো একটা সিকিউরিটি পারপাস কোনো একটা ক্রিমিনালকে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে ধরতে চাই সেক্ষেত্রে কি করতে পারি আমরা তো আমরা যদি সেই প্লেসে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে যদি সিসিটিভি ক্যামেরা ফিট করে রাখি এবং বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আমাদের ছবি আসে এবং আমরা সেই ছবিগুলোর মধ্যে প্রসেস করতে চাই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবিগুলো আসতেছে সো প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে একাধিক পার্সনের ফেসটা থাকবে সো বিভিন্ন রকমের পার্সনের ফেস থাকবে তো সেখান থেকে কিভাবে একটা ক্রিমিনালকে আইডেন্টিফাই করা পসিবল তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা ফেস পার্টটুকু অংশ নিতে হবে আমাদেরকে তো একটা ইমেজের অন্যান্য পার্ট 
একটা পার্সনের বডি পার্ট বা একটা ইমেজের মধ্যে যে অনেক ব্ল্যাঙ্ক স্পেস রয়েছে এই অংশটুকু আমাদের প্রয়োজন নেই আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে ফেসের পার্টটুকু সো আমরা যদি ফেসের পার্টটুকু এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতে পারি তাহলেই ফেসটাকে ডিটেক্ট করা একদম ইজি হয়ে যাবে সো কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করতে পারি অর্থাৎ একটা ফুল ভিডিও থেকে একটা ফুল ইমেজ থেকে আমরা শুধুমাত্র ফেসের পার্টটুকু আলাদা করে নিয়ে আসতে পারি এবং দেন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী সেই ফেসের পার্টগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো এটা কম্পিউটার ভিশনের খুবই পাওয়ারফুল একটা ফিচার যে আমরা এই কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে যে কোনো ফেসকে আমরা ডিটেক্ট করে নিয়ে আসতে পারি তো এরপর কথা বলবো স্মাইল ডিটেকশন নিয়ে তো আমরা এখানে অনেকগুলো ছবি দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো পিকচার দেখতে পাচ্ছি এবং সবগুলো পিকচারই একটা সিঙ্গেল চাইল্ডের একটা সিঙ্গেল চাইল্ডের ছবি সবগুলো তো আমাদের এখানে যে কাজটা সেটা হচ্ছে যে সেই চাইল্ডটা স্মাইল দিচ্ছে নাকি দিচ্ছে না সেই জিনিসটা ডিটেক্ট করা তো আমরা বিভিন্ন রকমের ছবি দেখতে পাচ্ছি কোনো কোনো ছবিতে সে স্মাইল দিচ্ছে আবার কোনো কোনো ছবিতে স্মাইল দিচ্ছে না তো এই কাজটা আমরা যদি একজন ছেলেকে করতে যাই সেটা আমাদের জন্য করা ইজি হয়ে যায় বাট যখনই আমরা থাউজেন্ডস অফ চিলড্রেন ও হান্ড্রেডস অফ চিলড্রেনকে এভাবে মনিটর করে ডিটেক্ট করতে চাই যে তাদের মধ্যে কোন চাইল্ড বা কোন ছেলেটা বা কোন বাচ্চাটা আমাদের স্মাইল দিচ্ছে আর কোন বাচ্চাটা স্মাইল দিচ্ছে না সেটা ডিটেক্ট করার জন্য যদি আমরা ম্যানুয়ালি করতে যাই তাহলে সেটা আমাদের জন্য খুবই একটা কমপ্লেক্স কাজ হয়ে যাবে তো এই কমপ্লেক্স কাজটাকে একদম সহজ করার জন্য আমাদের কম্পিউটার ভিশনের প্রয়োজন কারণ কম্পিউটার ভিশন খুব ইজিলি প্যাটার্ন ম্যাচিং এর মাধ্যমে কোন চাইল্ড স্মাইল দিচ্ছে এবং কোন চাইল্ড স্মাইল দিচ্ছে না সেটা খুব ইজিলি ডিটেক্ট করতে পারে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু ছবিতে সে স্মাইল দিচ্ছে যেমন যেমন দিস পিকচার দিস পিকচার রিপ্রেজেন্ট দ্যাট দিস চাইল্ড ইজ স্মাইলিং তো স্মাইল ক্যাপচার স্মাইল ক্যাপচার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটা ছবিতে স্মাইল দিচ্ছে এরকম আরও বেশ কয়েকটা ছবি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা স্মাইল দিচ্ছে সো বাট কিছু কিছু ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সে স্মাইল দিচ্ছে না এটাতে একদম সে নীরব এটাতে সে অন্যদিকে ফেস রয়েছে তার সো আবার এটাতে দেখতে পাচ্ছি এটা দেখতে পাচ্ছি কোনো স্মাইল নেই সো কম্পিউটার ভিশন সেটা ডিটেক্ট করতে পারে এরপর আমরা দেখি ফেস রিকগনিশন ফেস রিকগনিশন বলতে কি বোঝায় সো আমরা এখন অনেকেই স্মার্টফোন ইউজ করি যে স্মার্টফোনগুলো ইউজ করি সেখানে ফেস রিকগনিশনের একটা ফিচার থাকে অর্থাৎ ফেস আনলকের একটা ফিচার থাকে তো আমরা যখন ফোনটাকে আনলক করতে চাই তখন ফোনটা আমাদের ফেসের সামনে ধরলেই সেটা আনলক হয়ে যায় সেটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি পসিবল আমরা রেগুলারলি কম্পিউটার ভিশনের বিভিন্ন ফিচার ব্যবহার করছি বাট হয়তো আমরা জানি না যে এই কাজটা কম্পিউটার ভিশন করছে তো এটা একটা কম্পিউটার ভিশনের খুবই পাওয়ারফুল একটা ফিচার যে ফেস আনলক এখানে যেটা করা হয় যে আমার আমি যখন ফেস আনলক করতে যাই আমি যখন ফোনটাকে আনলক করতে যাই তখন আমার ফেসটা সিস্টেম নিয়ে সেটা যে আমার ফেসটা নেওয়ার পর সিস্টেম যেটা করে যে আমার অলরেডি অনেকগুলো ইমেজ স্টোর করা আছে সেটার সাথে প্যাটার্ন ম্যাচিং এর মাধ্যমে সেই কাজটা করে তো আমরা যত কম্পিউটার ভিশনের নলেজ আমাদের যত ডিপ হবে আমরা আর নতুন নতুন অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করতে পারবো যাতে হচ্ছে আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেসি নিয়ে একজন পার্সনকে রিকগনাইজ করে তার ফোনটা আনলক করতে পারি দিস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফিচার্স অফ কম্পিউটার ভিশন তো যারা অ্যাপলের প্রোডাক্ট ইউজ করেন তারা অলরেডি বুঝতে পারছেন এই সফটওয়্যারটা হচ্ছে অ্যাপলের আই ফটো সফটওয়্যার তো এখানে ফেস রিকগনিশন এর ফিচারটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে সো এরকম আরও বিভিন্ন রকমের সফটওয়্যার রয়েছে যারা কম্পিউটার ভিশনের এই ফেস রিকগনিশন ফিচারটা খুবই ইফেক্টিভ ওয়েতে তারা অ্যাপ্লাই করছে তো এরপর আসে বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে মানুষের চোখের আইরিস এক একজনের চোখের আইরিস আরেকজন থেকে ডিফারেন্ট হয় তো এই ফিচারটা নিয়ে আমরা একজন পার্সনকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যে ফর এক্সাম্পল কোনো একটা পার্টিকুলার ন্যাশনের মানুষদের চোখের আইরিস একরকম হয়ে থাকে যেটা অন্যান্য ন্যাশনের থেকে একটু ডিফারেন্ট হয়ে থাকে ইভেন একটা একজন পার্সনের আইরিস থেকে আরেকজন পার্সনের আইরিস ডিফারেন্ট হয়ে থাকে তো আমরা যেটা করতে পারি আমরা যদি 
সেই আইরিশের ইনফরমেশন নিয়ে সেই আইরিশের ইনফরমেশন নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি আইরিশের ইনফরমেশন নিয়ে আমরা পার্সোনাল কি ডিটেক্ট করতে পারি তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই আইরিশের প্যাটার্নটা কেমন আর এই আইরিশের প্যাটার্নটা কেমন সো সো এক একজন পার্সোনের আইরিশ এক এক রকম সো আমরা এই কাজটা আমাদের হিউম্যান বিং যদি করতে চাই তাহলে হচ্ছে অনেক কমপ্লেক্স একটা কাজ হয়ে যাবে তার জন্য বাট এটা কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে খুবই ইফেক্টিভলি এই কাজটা করা যায় ইউ ক্যান সি হাউ দ্য আফগান গার্ল ওয়াজ আইডেন্টিফাইড বাই হার আইরিশ প্যাটার্ন তো এখানে যে ছবিগুলো রয়েছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করে হাউ দ্য আফগান গার্ল ওয়াজ আইডেন্টিফাইড বাই হার আইরিশ প্যাটার্ন তো অর্থাৎ বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রেও আমাদের কম্পিউটার ভিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এরপর আমরা যদি বায়োমেট্রিক্স নিয়ে আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করি তাহলে যেটা হয় ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার্স তো আমরা এখন যে স্মার্টফোনগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলো বেশিরভাগ স্মার্টফোনগুলোতেই ফিঙ্গার প্রিন্টের অপশানটা থাকে সো বারবার পাসওয়ার্ড দেওয়া বারবার প্যাটার্ন ইনপুট দেওয়া বারবার পিন নাম্বার ইনপুট দেওয়া সো এটা অনেকটাই বিরক্তিকর সো এটাকে আরেকটু ইজি করার জন্য তো স্মার্টফোনগুলো ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার ইউজ করে ফোনটাকে আনলক করার ফিচারটা অ্যাড করেছে তো সেই বিষয়টা মাথায় রেখেই বর্তমান যুগের যে স্মার্টফোনগুলো রয়েছে সেগুলোতে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানারগুলো অ্যাড করা রয়েছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার সব মেন নিউ ল্যাপটপ মোবাইল অ্যান্ড আদার ডিভাইসের তো বিভিন্ন ডিভাইসে এখন ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে তো এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে একটা ফিঙ্গার প্রিন্ট সেটা একটা পার্টিকুলার পার্সনের সেটা অন্য কোনো ব্যক্তির নয় শুধুমাত্র ওই পার্টিকুলার পার্সনের ফিঙ্গার প্রিন্ট সেটা বোঝার জন্য আমরা কম্পিউটার ভিশন ব্যবহার করতে পারি ফেস রেকগনেশন সিস্টেম নাও বিগিনিং টু অ্যাপিয়ার মোর ওয়াইডলি আমরা দেখে থাকি যে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে ফেস রেকগনেশন সিস্টেমটা ব্যবহার করা হয় ফেস রেকগনেশন ফিচারটা ব্যবহার করতে হয় তো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্ড মোস্ট ইন্টারেস্টিং ফিচার্স অফ কম্পিউটার ভিশন এরপর আমরা আসি অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনেশন অর্থাৎ ওসিয়া এটা নিয়ে তো টেকনোলজি টু কনভার্ট ক্যান ডগস টু টেক্সট এটা যেটা হচ্ছে আমাদের একটা ডকুমেন্ট রয়েছে সেই ডকুমেন্টে অনেক লেখা রয়েছে তো আমরা যেটা করব সেই ডকুমেন্টের একটা পিকচার নেব সো পিকচার নেওয়ার পর সেই ডকুমেন্টের মধ্যে যে যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে যে যে টেক্সট রয়েছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা সেগুলোকে আলাদা করে নিয়ে আসা তো এই কাজটা হচ্ছে আমাদের অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনেশনের তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিজিট রিকগনেশন তো ডিজিট রিকগনেশন অর্থাৎ এই ছবির মধ্যে বিভিন্ন রকমের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ছবি হয়ে থাকে তো এখানে বিভিন্ন রকমের ডিজিট রয়েছে তো আমাদের কাজটা হচ্ছে যে এই ছবি থেকে সেই ডিজিটগুলোকে রিকগনাইজ করা এই ছবি থেকে ডিজিটগুলোকে রিকগনাইজ করা এরপর আমরা এখানে আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি লাইসেন্স প্লেট রিডার্স তো লাইসেন্স প্লেটের মধ্যে কি কি নাম্বার রয়েছে কি কি ক্যারেক্টার রয়েছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা কম্পিউটার ভিশন ব্যবহার করতে পারি তো অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের কম্পিউটার ভিশন খুবই কাজ করে কোনো একটা গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার বা লাইসেন্স প্লেটের ভিতর লাইসেন্স প্লেটের উপর যে নাম্বারটা রয়েছে সেটা তার লাইসেন্স প্লেটের ছবি সেটা বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সেটা বিভিন্ন উপায়ে ছবি কালেক্ট করে সেখান থেকে আমরা লাইসেন্স প্লেটের নাম্বারটা রিড করতে পারি তো অপটিক্যাল অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনেশনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে যদি কোনো গাড়ি ট্রাফিক রুলস না মানে সেক্ষেত্রে আমরা সেটার লাইসেন্স প্লেটটা ছবি কালেক্ট করে সেখান থেকে আমরা লাইসেন্স প্লেটের নাম্বারটা রিড করতে পারি তো এই হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনেশনের কিছু এক্সাম্পল তো আমরা দেখি এরপর টয়েস অ্যান্ড রোবটস টয়েস অ্যান্ড রোবটস তো আমরা বিভিন্ন রকমের স্মার্ট টয়েস দেখতে পাই যেগুলো হচ্ছে মুভমেন্ট করে অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে সে মুভমেন্ট করে তো একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে যে মুভমেন্ট করতে হবে সেটা সে বুঝে কীভাবে সেটা সে বুঝে কীভাবে যে আমাকে এখন বামে যেতে হবে বা ডানে যেতে হবে সামনে বা পিছনে যেতে হবে সেটা সেই টয়গুলো সেই স্মার্ট টয়গুলো 
কিভাবে বুঝতে পারে যে অ্যাকচুয়ালি আমাকে কোন ডিরেকশনে যেতে হবে তো এটা পসিবল কারণ হচ্ছে সে যদি সামনে কি আছে সেটা যদি সে ডিটেক্ট করতে পারে হ্যাঁ তার সেই অনুযায়ী সে ডিসিশন নিতে পারবে সে এখন সামনে যাবে নাকি কোন দিকে যাবে তো এছাড়া আমরা জানি রোবটের ক্ষেত্রে রিসেন্টলি আমরা যে রোবটটার কথা শুনেছি সেটা হচ্ছে স্মার্ট রোবট সোফিয়া তার আশেপাশে কোন একজন পার্সন যদি কথা বলে তো সোফিয়া তার মুখটা সেই দিকে ঘোরায় সেটা কিভাবে পসিবল সে তার মুখটা সেই দিকে কিভাবে ঘোরায় অথবা অথবা আমরা লাইন ফলোয়ার রোবট ইউজ করে থাকি আমরা লাইন ফলোয়ার যে রোবট কম্পিটিশন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একটা রোবট একটা পার্টিকুলার লাইন ফলো করে এগিয়ে যায় এটা কিভাবে পসিবল তো রোবটিক্স অনেকের কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা ফিচার তো একটা রোবট কিভাবে কাজ করে একটা রোবট কিভাবে সামনে বামে পিছনে বিভিন্ন ডিরেকশনে কিভাবে মুভমেন্ট করে এটাও কিন্তু কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে করা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে সে তার সামনের ইমেজটাকে প্রসেস করে তারপর সে অনুযায়ী ডিসিশন নেয় যে সে কোন দিকে মুভমেন্ট করবে অথবা কোনো রোবট যদি কোনো একটা অবজেক্টকে তুলতে চায় হাত দিয়ে সেক্ষেত্রে সেই অবজেক্টটা কোন পজিশনে আছে সেটা সে কিভাবে ডিটেক্ট করবে তো তার সামনের যে ছবি রয়েছে সামনের যে সিনারিটা রয়েছে সেটার ছবি প্রসেস করে সে সে ডিসিশনটা নিতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার ভিশন অ্যাপ্লাই করতে হয় তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রোবটিক্স এই ক্ষেত্রে আমাদের কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন प्रत्येक प्रत्येक সে প্রত্যেকটা পাশ থেকে পাশ থেকে কন্টিনিউসলি সে ছবি কালেক্ট করতে থাকে এবং যদি কাছাকাছি কোনো অন্য কোনো কার চলে আসে সেক্ষেত্রে সে একটা ওয়ার্নিং দিতে থাকে তো এভাবে একটা কারের সেফটি মেনটেন করা যায় এবং এক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিশনের সিগনিফিকেন্স অনেক অনেক বেশি সো এটা হচ্ছে কম্পিউটার ভিশনের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার এরপর আমরা আসি ভিশন বেসড ইন্টারাকশন তো আমরা বিভিন্ন রকমের গেম দেখতে পাই সেই গেমের মধ্যে আমরা যদি ফিজিক্যালি আমরা যে মুভমেন্ট গুলো করি সেই অনুযায়ী গেমের মধ্যেও মুভমেন্ট হয় তো এটা ভিশন বেসড ইন্টারাকশন তো এই টাইপের বিভিন্ন রকমের গেম রয়েছে এরপর একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ডিজেবল পারসন যে ডিজেবল পারসনটা যেটা হয় অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের বডি মুভমেন্ট ঠিক মতো করতে পারে না হয়তো হাত নাড়াতে পারে না বা হচ্ছে তাদের মাথা সহজে নাড়াতে পারে না বা তারা হাঁটতে পারে না তো বিভিন্ন রকমের সমস্যা তাদের থাকে তাদের জন্য কম্পিউটার ভিশন খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এক্ষেত্রে তারা তাদের চোখের মুভমেন্টের মাধ্যমে তাদের মাথার হালকা মুভমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ইন্টারাকশন করতে পারবে এবং এই ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিশন খুবই খুবই সিগনিফিকেন্স বহন করে তো এই হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার বেসড ইন্টারাকশন এরপর আমি কথা বলবো ভিশন ফর রোবটিক্স স্পেস এক্সপ্লোরেশন তো আমরা অলরেডি হয়তো অনেকে জানি যে প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন কান্ট্রিতে কম্পিটিশন হয় অর্থাৎ মার্সে বিভিন্ন রকমের রোবট পাঠানোর জন্য কোন কোন রোবটকে সিলেক্ট করা হবে কোন কোন রোবটকে মার্সে পাঠানো হবে সেটার একটা কম্পিটিশন হয় তো সেই ক্ষেত্রে রোবট বানানোর জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের মেকানিজম ইউজ করতে হয় তো তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেকানিজম ইস কম্পিউটার ভিশন অর্থাৎ একটা রোবট কিভাবে তার মুভমেন্টগুলো করবে সে মুভমেন্ট করার আগে তাকে ডিসিশন নিতে হবে যে সে কোন দিকে যাবে বা কোন অবজেক্টটাকে সে তুলবে হাতে হাতে তুলবে এবং কোন অবজেক্টটাকে নিয়ে সে কোথায় রাখবে সেও এই সকল কাজগুলো করার জন্য তার ভিশনটাকে ইউজ করতে হয় খুবই ইফেক্টিভলি তো এই ভিশন ইউজ করার জন্য সে বিভিন্ন রকমের সেন্সর ইউজ করে ক্যামেরা ইউজ করে এবং এই সব কাজ করার জন্য কম্পিউটারে বিভিন্ন রকমের প্রসেস করা প্রয়োজন তো এই 
কাজটা কম্পিউটার ভিশন দিয়ে খুবই খুবই সুন্দরভাবে করা যায় এবং এই কাজটা করার জন্য কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন তো এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের কম্পিটিশন হয় সেই কম্পিটিশনের মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাই বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন রকমের কম্পিটিশন হয় তো সেখানে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে স্টুডেন্টরা তাদের তৈরি করা রোবট নিয়ে সেখানে পার্টিসিপেট করে তো তাদের মধ্যে যে সব রোবট ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারে সেই সকল রোবটগুলোকে সিলেক্ট করে মার্সে পাঠানো হয় তো আমরা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি যে কম্পিউটার ভিশন আমাদের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন তো এই ছবিটা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নাসাস মার্স এক্সপ্লোরেশন রোবার স্পিড অ্যান্ড ইট ক্যাপচার দিস ওয়েস্ট ওয়ার্ল্ড ভিউ ইন টু থাউজেন্ড সালে এটা অ্যাকচুয়ালি ছবিটা তোলা হয় তো এখানেও কম্পিউটার ভিশন ব্যবহার করা হয় তো ওভারঅল আমরা যে বিষয়টা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের রিয়েল লাইফের বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশনে কম্পিউটার ভিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে কি কেন আমাদের কম্পিউটার ভিশন স্টাডি করা প্রয়োজন এগুলোই শেষ নয় আরও বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে কম্পিউটার ভিশনে তো আমাদের জন্য কম্পিউটার ভিশন খুবই প্রয়োজন সোফার এই লেখনে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ কম্পিউটার ভিশন কম্পিউটার ভিশনটা কি দ্যাট মিনস আমরা হিউম্যান বিং যেভাবে আমাদের চোখ দিয়ে দেখে এবং ব্রেন দিয়ে প্রসেস করে সেটাকে ইন্টার ইন্টারপ্রেট করতে পারে তো সেম কাজটা কম্পিউটার ক্যামেরার মাধ্যমে এবং তার সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারে এরপর আমরা আরও এখানে আলোচনা করেছি ডিটেলসে যে ভিশন এবং কম্পিউটার ভিশনের মধ্যে পার্থক্যটা কি এরপর আমরা দেখেছি যে ভীষণ পার্সপেকটিভ যে আমরা আমরা কিভাবে দেখি অর্থাৎ হিউম্যান বিং একটা সিনারিওকে কিভাবে দেখে চোখের সামনে আর কম্পিউটার সেই সিনারিওটাকে কিভাবে দেখে এরপর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি যে কেন কম্পিউটার ভিশন আমাদের স্টাডি করা প্রয়োজন এক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের অ্যাপ্লিকেশন ছিল গুগল থেকে শুরু করে আরও বিভিন্ন রকমের যে কোম্পানিগুলো রয়েছে তারা কিভাবে কম্পিউটার ভিশনকে ইউজ করছেন এরপর সার্ভাইলেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি মেডিকেল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক ইমেজের ক্ষেত্রে কীরকম তাৎপর্য বহন করে কম্পিউটার ভিশন এরপর ফেস ডিটেকশন নিয়ে কথা বলেছি স্মাইল ডিটেকশন সেটা নিয়েও কথা বলেছি এরপর ফেস রিকগনিশন বায়োমেট্রিক্স বায়োমেট্রিক্সের ক্ষেত্রে আইরিস ডিটেকশন এরপর হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার্স এবং ফেস রিকগনিশন এগুলো বায়োমেট্রিক্সের মধ্যে পড়ে এরপর হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশনে কীভাবে একটা ইমেজ থেকে ক্যারেক্টারগুলোকে রিকগনাইজ করা হয় এরপর আমরা দেখেছি বিভিন্ন রকমের খেলনা এবং রোবট হ্যাঁ তারা কিভাবে কম্পিউটার ভিশনটাকে ইউজ করে এই ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিশনের কী কী ইম্পর্টেন্স এরপর অটোমেটিক সেফটি সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে একটা কারের সেফটি কীভাবে কন্ট্রোল করা হয় কম্পিউটার ভিশনের মাধ্যমে এরপর আমরা ভিশন বেসড ইন্টারাকশনের কিছু এক্সাম্পল দেখেছি যে একজন পার্সনের ফিজিক্যাল মুভমেন্টের মাধ্যমে একজন পার্সনের ফিজিক্যাল মুভমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের গেম কিভাবে কন্ট্রোল করা হয় এরপর আমরা দেখেছি যে যারা ডিজেবল পারসন যারা ডিজেবল পারসন তারা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারে সেটা হচ্ছে ভিশন বেসড ইন্টারাকশন সেখানে কম্পিউটার ভিশনের প্রয়োজনতা রয়েছে এরপর আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে ভিশন ফর রোবটিক্স অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের রোবট আমরা যখন মঙ্গল গ্রহে পাঠাই তখন হচ্ছে এই রোবটগুলো কিভাবে কাজ করে তাদের মুভমেন্ট কিভাবে কন্ট্রোল করে বিভিন্ন রকমের টাস্ক তারা কিভাবে করে সেই বিষয়গুলো ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তো সোফার আমরা যেটা জেনেছি যে কম্পিউটার ভিশন কি এবং কেন আমাদের কম্পিউটার ভিশন স্টাডি করা প্রয়োজন এবং রিয়েল লাইফে আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিশন ইউজ করে থাকি এটাই শেষ নয় আরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেখানে আমরা কম্পিউটার ভিশন ব্যবহার করে থাকি তো কম্পিউটার ভিশনের অনেকগুলো এক্সাম্পলস নিয়ে আমরা কথা বলেছি তো তো এর বাইরেও অনেক এক্সাম্পলস রয়েছে অনেক এরিয়া রয়েছে যেখানে কম্পিউটার ভিশন অ্যাপ্লাই করা হয় তো আপনারা কম্পিউটার ভিশনের বিভিন্ন এরিয়ার উপরে বিভিন্ন ফিল্ডের উপরে আপনারা রিসার্চ করতে পারেন ফিজিস করতে পারেন যেটা করলে আপনাদের কম্পিউটার ভিশনের উপর নলেজটা আরও অনেক স্ট্রং হবে তো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট লেসনে আর টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন
ধন্যবাদ সবাইকে